来自新加坡的消息，红二十隐身轰炸机有望在今年11月的珠海航展首次与国人见面，敬请关注，了解详情。5月4日，新加坡联合早报官方微博发布的消息证实，惊喜真要来了。该消息称，如果疫情能够得到充分控制，能将中国军机射程范围扩大一倍的轰二十隐身轰炸机，有望在今年11月的珠海航展首次与国人见面。消息人士还表示，珠海航展将会成为宣传国家形象的成功平台，可以向外界表明，疫情蔓延对国防工业企业并没有产生重大影响。国人关注轰二十正式公开，源于航空工业2018年5月8日发布的“大国起飞”宣传视频。在视频的收尾处，出现了号称过于先进、无法展示的一款战略轰炸机。从外形上来看，与 B 2非常相似，被公认是在研制的轰二十隐身战略轰炸机。从此次报道来看，红二十拥有隐身能力并不令人意外。厉害的还是具有超音速能力和比现有军机超出一倍的航程。轰六 K 轰炸机最远航程是六千公里，这意味着红二十航程能达到一点二万公里左右。如果载弹量也能达到二十吨以上，可以挂在空射远程巡航导弹的话，远程攻击能力将远远超过只能凌空攻击的 B 二轰炸机。最令人意外的还是轰二十将拥有超音速飞行能力。随着科技发展，防空导弹性能突飞猛进。普遍的观点认为，大型轰炸机拥有超音速突防能力也是火把。最知名的 B 二战略轰炸机也是亚音速轰炸机，主要靠隐身能力突防。B 五二也是亚音速战略轰炸机，厉害的地方就是强大的载弹量和航程。拥有超音速突防性能的 B 一 B 轰炸机反而高不成低不就，据说只有不到十架可以起飞作战，堪称最惨的战略。轰炸机轰二十拥有超音速飞行能力，意味着该机在发动机选择方面不会使用涡扇十八，反而可能会采取四台涡扇十五或涡扇十。事实上，轰二十从外形上看，应该采取与 B 二轰炸机类似的飞翼布局，要在大航程和超音速性能之间取得平衡，对航空工业是一个很大的考验。如果选择四台涡扇十八发动机，意味着轰炸机最大推力能达到六十吨。也说明轰二十比 B 二体型更大，载弹量更多，但是没有超音速性能。另一种比较优秀的发动机是涡扇二十，但是因为个头太大，估计更不可能。要实现超音速飞行，可能选择有加力的涡扇十五或涡扇十。当然，最大的可能是选择四台涡扇十这种成熟发动机。这意味着轰二十个头不会太大，要保持 1.2 万公里航程，可能载弹量比较有限。轰二十需要对标的轰炸机，实际上 B 二一应该在隐身性能、航程、载弹量、超音速性能和建造成本之间取得平衡，能够大批量建造非常重要。轰二十既然想在珠海航展上现身，说明已经走出了一条自己特色的发展之路。